ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല നാടൻ ചക്കിലിശ്ശേരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചക്കയുടെ പകുതി ചക്ക എടുത്തിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചക്കക്കുരു കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ചക്കക്കുരു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂ ഇത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല പൊതുവേ ചക്ക കഴുകാറില്ല ചക്ക നുറുക്കി അങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ച് വെക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളുടെ കണക്കാണ് കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചേർക്കാവേ പിന്നെ ഇവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ നാടൻ കറിവേപ്പിലായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കറിവേപ്പിലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായ കറിവേപ്പിലേണെ അപ്പം നല്ലപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം ചക്കയ്ക്ക് വലിയ വേവൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ചെറുകിയതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരുപാട് അരച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പാകത്തിനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കറിവേപ്പില മരം കണ്ടില്ലേ ഇലകൾക്ക് ഈ കളറുണ്ട് അത് ഈ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കളർ എല്ലാ ഇലയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ കളറാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഫ്രഷാണ് കണ്ടില്ലേ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ നല്ലപോലെ അറിയും വേണ്ട ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചക്കയിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ മണി നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു എരിവിന പാകത്തിന് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തിൻ്റെ ഓർത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ വറവിടാൻ നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചക്കലിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ചക്കലിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ടൻ ചായയും ചക്കലിശ്ശേരി സൂപ്പറാണ് എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റാ